Здравствуйте. В общем-то, два связанных немножко с собой вопроса, которые возникли до последнего время. Первый вопрос – это вопрос о бакалавриате бизнеса в сфере менеджмента. Становится наиболее, наверное, популярное такое образование. Второй вопрос – тест Оксфорд, тест английского языка, который вы проводите в Кингсон институте, чтобы получить зачисление сюда. Когда у человека стоит выбор, какое образование взять в бизнес-сфере, я скажу так, многие критерии рассматриваются, но бизнес-образование из бизнес-образования, и, в общем-то, предметы и специализация, они тесно связаны. Когда речь идет об образовании наиболее близком для образования российского, украинского, постсоветского в области бизнеса, наиболее удобным образованием является Bachelor of Business со специализацией Management and Finance. Очень важно это для тех ребят, которые едут семейные, которые едут одни сюда. Да и не одни, им главное закончить образование как можно быстрее. Получается полновесное высшее образование базовое, образование бакалавриат в сфере бизнеса. Поднимают люди очень здорово английский язык, прикладной особенно язык английский для бизнеса. Получают навыки ведения бизнеса западной стране, стране золотого миллиарда, но при этом за 12-16 месяцев могут закончить образование и вернуться домой. Это очень важно для вот этой категории людей, но в принципе для многих ребят это пригодилось бы образование. Требования, требования по английскому языку, средняя шестерка академик и ниже 5,5 балла. IELTS в каждом модуле, что в принципе вы можете хорошо поднять и дома. Я думаю, в плане визовой проходимости это одно из наиболее проходимых, скажем так, визополучаемых образований, которые вы можете здесь успешно закончить. И именно получение качественного образования, хорошего английского прикладного и корочек дает вам возможность при минимальных затратах денег и э, времени э, максимально получить отдачу э, у себя дома. Если вы захотите продолжить э, обучение, э, это не проблема. В принципе, многие магистратуры, которые от года до двух длятся, ждут вас, но как должен повторить, наиболее популярно у нас как раз вот это образование для людей, которые хотят быстрее получить, ну, наверное, это не очень красиво звучит, но получить корочки. Хотя, конечно, они получают и знания, и опыт, и английский язык. Возвращаясь к тесту английского языка, который проводится в том числе и в Кинсон институте, то есть не обязательно делать IELTS, это часто для ребят удобно, которые ну, достаточно высокий английский имеют, не хотят по тем или иным причинам сидеть в и находятся на территории Австралии, на студенческой, на туристической визе. Они могут, мы можем податься на обучение в Кинцовый институт и пройти вот этот Оксфорд тест. Человек, который принимает этот тест, это Джон Джонс, о нем уже достаточно много говорилось, это человек военный, прошедший огромную дипломатическую службу, не только военную, в государстве, которое уже не существует, это Южная Родезия, это писатель, человек невероятных талантов, историк, это замечательный преподаватель, доктор наук в этом направлении. Соответственно, безусловно, 
Мы все заинтересованы в том, чтобы у нас учились. Это и с точки зрения бизнеса, и с точки зрения нашего, в том числе, моего престижа. Но мы очень хотели бы, чтобы вы учились хорошо. Чтобы вы не заваливали предметы, чтобы вы, чтобы вами гордились и учебное заведение, и ваш образовательный агент, то есть я. Гордились так, как вот у нас один из студентов на завтрашней церемонии выпуска будет награжден, то есть это лучший студент вот этого потока во всем Кингсон институте, а это до 2000 человек учится. Вот. Сам поток несколько сот студентов, и несмотря на то, что всего лишь 3-4 наших студента заканчивают, вот один из них лучший студент Кингсон института. Поэтому вот это вот наша честь, слава, престиж, уровень зависит от того, как вы будете учиться. А как вы будете учиться во многом зависит от вашего уровня английского языка. Когда вы сидите этот тест, на тест дается вам полтора часа, затем вы разговариваете 10, 15, 20 минут с Джон Джонсом, проверяется ваша способность логически мыслить, ваша орфография, ваша грамматика, умение делать критическую оценку какого-то постулата, умение быстро и слаженно выражать свои мысли на бумаге. И я бы призвал вас, ребята, в действительности вам необходимо научиться печатать очень быстро. Для этого есть специальные программы, и вы научитесь на компьютере быстро работать. Но не менее, если не более важно на стадии обучения, умение грамотно, быстро, корректно и без вот многочисленных помара грязи изложить ответы на вопросы. Это основа всех ваших экзаменов. Экзаменов, потому что практически все они письменные в Австралии, в отличие, допустим, от России, от Украины. Можно спорить, какая система лучше, хуже, недостатки, плюсы. Но все-таки, но все-таки, это так, как оно у нас есть. Вот. Поэтому обратите внимание на то, чтобы вы могли а, быстро и грамотно из помарок писать. А, необходимо уметь и в устной форме а, спорить беседу на академические темы и без этого тоже сдать этот тест будет крайне сложно я горжусь тем что практически все ребята которые э, сидели этот тест давали после э, лодж колледжа после кембридж колледжа они были способны э, успешно отсидеть этот тест если но, к сожалению, вот сегодня у нас а, это наш будущий студент, но это не наша школа английского языка. Вот, вот в том-то и проблема, что а, в этой школе а, есть проблемы с а, Kingston Institute, в этой школе есть проблемы с уровнем преподавания. И, соответственно, теперь вот так вот просто и быстро, напрямую, как сводится с Кембриджа, перевестись на высшее образование не получается. Соответственно, вы должны пройти, чтобы напрямую поступить в КВАИ, вы должны пройти 10 недель курса английского для академических целей, English for Academic Purposes, это как минимум. Вы должны, если сидите вот этот тест, вы должны правильно уметь и грамотно писать. Обратите внимание не только на грамматику, но и на орфографию и на вот эту вот самую критическую оценку critical thinking у вас тоже это будет востребовано я вас не запугиваю потому что ну, большинство ребят подавляющее большинство если не все вот это мы выясним в ближайшее время сдали у нас этот тест но проблемы вот остаются и и Ллойдс колледж и я лично готов вам помочь поэтому когда вы получаете вот эти вот академические статьи, которых уже э, более 35 тысяч э, разослано, более 50 тысяч э, существует уже. Пожалуйста, не относитесь к этому как э, к какому-то долгу вашему скачать и куда-то положить. Читайте. 
Потому что тест английского языка является уже сам, сам по себе вашим проходным билетом. Но это еще не все. Знание английского языка, умение учиться, это то, что сократит вам наполовину, может быть, то время, которое вы тратите для того, чтобы ваша учеба была эффективной. И, пожалуйста, читайте эти статьи, тренируйте свой английский, пытайтесь эти хотя бы абстракты переписывать от руки, чтобы не было ошибок, чтобы мысль излагалась хорошо и правильно. Если есть возможность, помогайте друг другу с проверкой. Но наши студенты на данный момент являются лучшими. Я очень хочу, чтобы следующее поколение студентов Кинцевого института поддержало вот это вот знамя передовиков вот нашего учебного процесса. Спасибо.